Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Uta Lösken, ich bin Künstlerin und in meinen Videos nehme ich euch mit in meinen kreativen Alltag. Und der führt nach langer Zeit mal wieder ins Atelier und an die Staffelei. Ich war eine Weile unterwegs und habe da an meinem 100-Tage-Projekt weitergearbeitet, im Skizzenbuch kleine Farbskizzen gemacht, von quadratischen Fotoausschnitten. Ihr habt vielleicht das entsprechende Video auch schon mal gesehen. Blättern wir noch mal ein bisschen im Skizzenbuch. Die Fotoausschnitte, die ich gewählt habe, haben alle mit Gebäuden zu tun. Deswegen habe ich das Projekt für mich auch Behausungen genannt. Es sind immer Ausschnitte aus Fotos, bei denen mir die Farb- und Formkombination interessant vorkam. Das können größere oder kleinere Bereiche sein, aber immer kontrastierende Formen und unterschiedliche Proportionen. Während der Arbeit an den kleinen Farbskizzen kam mir die Idee, dass sie vielleicht als Grundlage für eine Bilderserie eine neue dienen könnten. Ich habe mir dann überlegt, dass ich das Ganze auf Holzpanels machen möchte und äh, der Handwerker meines Vertrauens, sprich mein Mann, hat mir einen ganzen Schwung quadratischer Holzplatten mit Leisten versehen, mit einem Rahmen versehen, sodass ich sie an meine Staffelei hängen kann. Das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, eine Untermalung herzustellen, die mit den späteren Motiven nicht wirklich was zu tun hat. Worum es dabei geht, das erzähle ich euch demnächst. Schauen wir erstmal, wie das mit den Holzpanels anfängt. An meiner Malwand an der Staffelei habe ich sechs Holzpanels im Format 40 x 40 cm, dicht an dicht. Die sind grundiert mit einer dünnen Schicht weißer Farbe. Auf meiner Palette habe ich Cadmiumgelb und dann ein Türkis und ein Oliv aus zwei recht preiswerten Farbtuben. Weiß und schwarz natürlich wie immer. Ich male und kritzle jetzt auf, der, auf den Holzpanels herum, ganz intuitiv, einfach um Spuren zu hinterlassen. Ich mag es, wenn Farbe läuft, deswegen auch die Spritzflasche. Ich nehme ein Malmesser, ein Palettmesser und, oder Malspachtel und kritzel drauf herum mit dem breiten Pinsel. Das hier ist ein runder Schwamm, den ich nutze. Und jetzt probiere ich, was passiert, wenn ich meinen Flachpinsel in kreisenden Bewegungen über die Fläche fahren lasse. Das heißt, ich versuche hier eine möglichst große Vielfalt an Spuren zu hinterlassen, auch mit meiner allzu geliebten Luftpolsterfolie. Und dann lasse ich das Ganze erstmal trocknen. Nächste Schicht. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das Ganze mit einer dünnen Lasur überziehen, um die Fläche farblich ein bisschen zu vereinheitlichen. Nutze weiterhin die Farben auf meiner Palette und zum Wischen nehme ich ein, eins von diesen feuchten Babytüchern. Die kann man sehr gut als Wischlappen nehmen, weil sie nicht fusseln und nicht so schnell kaputt gehen und man kann sie anschließend wieder auswaschen. wieder trocknen und jetzt möchte ich ein bisschen mehr Kontrast schaffen und deswegen nehme ich jetzt meine weiße Farbe, mische die so ein ganz klein bisschen mit einem Gelb oder Grün, dass es einen leicht cremigen Ton gibt und ähm, auch hier wieder ganz intuitiv an verschiedenen Stellen hinterlege ich helle Flächen. Und mit einem, mit einem Palettmesser kratze ich jetzt Linien hinein das mache ich auch wieder auf allen verschiedenen Holzpanels und ihr seht, ich gehe auch immer über die Kanten hinweg. Ich benutze das Ganze, als ob es eine große Fläche wäre. Hier kann man das ein bisschen genauer sehen, wie ich hier in die Farbe kratze und dadurch den Untergrund wieder sichtbar mache. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte auch schwarz wieder einbringen, nutze hier eine Ölpastellkreide. Und weil die Idee ist, dass das Ganze eine Art wilde, blumige Geschichte ist, organische Geschichte ist, versuche ich organische Formen zu zeichnen. Nächster Tag. Das Ganze ist gut getrocknet und ich möchte jetzt mit Komplementärfarben darüber gehen. Diesen Spachtel habe ich ähm, im Discounter mitgenommen, aber der funktioniert nicht ganz so gut, wie ich das eigentlich mir vorgestellt habe. Und deswegen nehme ich jetzt wieder den breiten äh, Flachpinsel. Auf meiner Palette sind Cadmium, nein, Kaminrot, Orange und Magenta und ich überziehe das Ganze jetzt mit wilden Pinselstrichen in diesen Rottönen. Ich 
liebe es herumzuklecksen und das mache ich dann auch ganz hemmungslos und anschließend lasse ich natürlich wie üblich gut trocknen. Am nächsten Tag gehe ich her und bringe die einzelnen Holzpanels auf den Balkon vor meinem Atelier und dann kommt der Exzenterschleifer zum Einsatz und ich schleife die Oberfläche ab. Natürlich nur so teilweise. Jetzt geht es wieder ans Auftragen und jetzt bin ich wieder bei meinen ursprünglichen Farben, dem Oliv, dem Türkis und dem Cadmiumgelb. Und wieder versuche ich ein ziemliches Chaos, ein organisches Chaos zu errichten auf diesem Untergrund. Zwischendurch beschleunige ich die ganzen Geschichten immer, das seht ihr ja. Es sind immer Ausschnitte, die ich euch zeige. Das Ganze dauert natürlich deutlich länger, weil ich zwischendurch die Farben anmische, weil ich mir überlege, mit welchem Werkzeug ich als nächstes arbeite. Aber was ich dann auswähle, das ist ganz intuitiv und ich habe im Moment kein spezielles Ziel vor Augen. Es geht mir nur darum, einen möglichst vielfältigen Untergrund zu schaffen. Ich versuche im Moment auch die Reste an Farbe auf meiner Palette aufzubrauchen und alles in irgendeiner Form zu nutzen, was ich im Moment noch an Farbe auf der Palette habe. So sah das Ganze anschließend aus. Wir gehen mal ein bisschen näher dran, dann könnt ihr sehen, wie unterschiedlich die Spuren sind, die ich auf den Holzpanels hinterlassen habe. Soweit also die Untermalung für die ersten sechs Holzpanels. Mehrere Farbschichten, ein bisschen was an Textur und vor allem viel buntes Chaos habe ich erzeugt. Und wenn ihr euch an die kleinen Farbskizzen erinnert, sieht das so überhaupt nicht danach aus. Ist aber auch der Sinn der ganzen Geschichte. Beim nächsten Mal werde ich dann anfangen, einzelne Motive auszuwählen und die auf diesem bunten Chaos nach und nach entstehen zu lassen. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dahin und tschüss.